Hi friends, in this video, we will two friends in a short story. Papu. So, this is the guide to the 12th standard English book. So, we will cover the syllabus. Part C, la, second, la, which nationality the story belongs to. 11th, la, match the characters with relevant story title. So, the characters are Monsieur Morris, a watchmaker, Monsieur Sevek, a drapper. Drapper and Rudin that Lamadu, retailer, Aprilna, Jolly Vyabaratla or the Invalid car. So in a Randipath came a common on a vision in Patina, fishing. So in a Randipath Sanda in the entire story Katala, two friends. Third parga, Colonel Dumelin. Fourth parga, Mont Valerin, Urund, the Prussian Nata Sandavar. Story Portuk Munadi, Gaidim Opus and Patti, Sela information Kutrakanga the Parga. Europathina, Eurodia, first short story, eighteen eighty Lavanda or on the Velitrakare, other Kadutan Ali or their novels other than the story when the Rumba famous Aichi. So famous overnight, Urain Alla or on the Rumba famous items or Ranga. Other Kadutta, Pathu Varshma or one then the novels, poems, travelogues, plays, Ella Thima or on the Erda Aramichari. Kitta Tata Munur short stories or on the Erdir Karan Sol Ranga. So, me did Karanti Paralme, our day Kaitar and Apatida de la Solranga. In that la Kaitar and under the Patina, our day Patepagalada Solranga. In no Arnalo, sorry, or novel Arnalo, Elena, Puyam Arnalo, Yeda, no, our soul of our Visha and the Namaka clear up Puria Marico. Rumba Valaval and Elama, Suruka Mau, Telivava Namaka or Kudparama. So, it ran within the Randi entire. So, the Katasi Paralena Sulka Patina, or in a Sola Varara, the one the Namaka Teliva and the Puri Paran Ramari, and the Kade Padikumbo the Namaka Puri and Ranga. In the Sambu and Patina, France Natla, Paris Nagatla, Nadaka Mari Varedikare, and the Sametla, Paris Lund, the Kadum Panjam Nalavid. And the Sand the Panjatla Patina, Urena Solarana, the Kura Malarakra, Kurivi, the Saka Lerka, the Yeligal Kuda, and the Panjatala Badik Patana, and the Loka and the Verme Rendan Solanga, Angarka Makalama, Yen and Lanka Kadaka, the Lame, and the Sapada Aramachanga, Abin Solar. So Idimari Sametla, Mons and Morris end up under her, the Maitna Solika or Rondo, or watchmaker professional. Abdi Ilana, Idu, Makal Varlana, Summa Sadana Marpari, a pair of the fishing power. So, up to Rikum Bodu, a January morning or in a Pandara, or a trouser cooler, a kaya vetter, not in the poetic car, empty stomach or only sapala poetic car. Our canera yar vara patina, our de friendana, monster seva varanga. So, you were antiperime in a companion paranga, fishing companion. On grandiperime, fishing pandam bodu, on grandiperime, friends ananga. So, either than the you were antipetu, just information. France Nadu and the Kadam Panjatlerkra Mukimana Karn and Pathina, Prussian Nartukum, France Nartuko, Randa Nartuka and Nadan Patina, poor Nadan, Adiva Undur Mukimana Karn Sola. So Prussian Nart Patina, German Rattles on the other Prussian Sulad, the German Makaladan Suluanga. The poor Nadakarta Munadi, Monsil Marist, Kenna Habri Patina, Uru or Sunday morning, our Enna Panuarana, bamboo sticker clear rod, Adu, our Pinadi on the tin box and earth to power. Our Enna Panuana, Argentine or a train of Puduchi, Anga the Columbus Poi, Anga the Nadan the Power, Illy Marinette and Uradaka or Nadan the Power. And that Atla Aurana, Kano Ulagum on the Zero, other than fishing. So Angapoi, our fishing Panara Micharna, night to work out on the fishing Panita Parama. Morris one the Uru or Sunday won save a meat panavara and the fishing adatala. Our park at the Gapri Parna, Kulla Mavu, Kuja Dadimana, Gunda or Pari, from a jolly and a person so ranga. So you want to do a drapper and the car, end the atla, Rio Natro, damned in Lauret and Doratla and the drapper and the car, from a theorama fishing lavri arangwar, other than the ardent fisherman. On the end, the fishing panna the null poor the terre. So, if you marry null canakla on the end, the fishing panna the long grandi pay the kula or a theora mana, nut pee ear patad. So, in grandi perma patina, fishing panambo, the orsonal pace ripanga, orsonal pace am good under kanga. You in the all you grandi pay the men alla understanding irk. So, you grandi petna patna, oremar feeling irk, oremar and a taste good or consolar. So, they marry over spring season like kala patamanike and nach patina, and the yearly sun irkalia, and the surya vilichatlanda, and the kadarvi chelame on the tanimela patana, rumbara hard nut. So, other path to orthra soltari, either rumbara arkalia, rumba pleasant arkalia, and my kicker. Other kidna through soltari, either do or. Kandipa imagine Panamudia, the Aula Araha Arkan Elsula. So either in the Angurandipetudia, feelings so, taste so, similar Arkan number Solala. 
ஸோ அதே மாதிரி ஆட்டம் சீசனில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈவினிங் சமயத்தில் சன் செட் ஆகும்போது அது ஒரு மாதிரி ரெட் கலரில் மாறும் இல்லையா அந்த ரெட் கலரில் மாறும்போது அதுடைய அதுடைய ரெட் கலர் எல்லாமே இந்த வாட்டர் ஃப்ளோட் மேலே பட்டு அந்த வாட்டர் ஃப்ளோட் வந்து இவங்க முகத்தில் வந்து க்ளோ ஆகிற மாதிரி இருந்தது இதை பார்த்துட்டு சேவை கேட்குற இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு மாறி சொல்கிறாரு அது கண் எடுக்காமல் அதை பார்த்துட்டு ஆமாம் இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பால்வேர்ட் ஸ்ட்ரீட்டை விட இது ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்குது இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பால்வேர்டுன்றது அந்த பாரிஸ் நகரத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரீட்டு ஸோ அதை பா அதை விட பார்க்கறதுக்கு இது அழகாக இருக்குது இல்லையான்னு சொல்கிற மாதிரி இவர் கேட்குறாரு ஸோ இது ரெண்டுத்துலேருந்து நம்ம தெரி சொல்லலாம் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் சேம் டேஸ்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது வரைக்கும் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மான்சிர் மாரஸ்ட் வந்து ஜனவரி மாதத்தில் ரோட்டில் நடந்து வர மாதிரியும் பேக்கெட் கொல்ல கையை விட்டுட்டு வர மாதிரியும் எம்டி ஸ்டொமக் கூட நடந்து வந்துட்டுருக்காருன்னு சொன்னோம் அதோடைய கண்டினியூஷன் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி அவர் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கோட பேக்கெட் கொல்ல கை விட்டு நடந்து வந்துட்டுருக்கும் போது ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஃபிஷிங் கம்பெனினான மான்சிர் சேவக் வர ஆரம்பித்தார் அவங்க ரெண்டு பேருமே ரெகனைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஹாய் எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது சூழலை அவங்க பார்த்துட்டாங்க எப்பயுமே வந்து அவங்க ஃபிஷிங் பண்ணுற இடத்துல தான் பார்த்துப்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரீட்ல நடந்து போகும்போது பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் கை குளிக்கிறாங்க பார்த்துட்டு இது ரொம்ப சேட் டைம்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப எப்படி சொல்ல வருத்தத்துக்குரிய டைம்ஸ் ஏன்னா இப்போ வந்து வார் நடக்கும் நம்ம அந்த இடத்துல போக முடியாது இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க பார்த்துட்டாங்க ஆமாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பேசிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வெதரும் வந்து அது மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ அவங்களுடைய பழைய நினைவுகளை வந்து ஞாபகப்படுத்தியிருக்காங்க இவ்வளோ அழகாக நம்ம ஃபிஷ் பண்ணோம் ஜாலியாக இருந்துச்சு இல்லையா அங்கே நல்ல நேரம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க ஸோ சேவக் சொல்கிறாரு மறுபடியும் நம்ம அங்கே போய் ஃபிஷ் பண்ண முடியுமா என்னென்னு தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்குறாரு ஸோ இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு சின்ன கெஃபேக்குள்ளே போகிறாங்க அந்த கெஃபேயில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆப்சன்தின்ற ஒரு டைப் ஆஃப் ஆல்கஹால் குடிக்கிறாங்க குடிச்சிட்டு வெளியே வந்து ஒரு நடப்பாதையில் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க அப்படி போயிட்டுருக்கும்போது மாரஸ்ட் வந்து சடனாக ஸ்டாப் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்சன்தி நம்ம குடிக்கலாமா அப்படின்னு கே கேட்குறாரு உடனே அதுக்கு முசாவிக்கு சொல்கிறாரு உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஓகே தான் நான் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயின் ஷாப்குள்ளே போய் நுழைஞ்சு குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு எம்டி ஸ்டொமக்கில் தான் குடிக்கிறாங்க இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு குடிக்கிறாங்க ஆல்கஹாலோட எஃபெக்டால் மான்சர் சேவை என்ன பேசுகிறா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் அங்கே போகக்கூடாதுன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாரஸ் கேட்குறாரு இந்த ஃபிஷிங் பண்ணலாம்ல நம்ம போயின்ட்டு ஸோ எந்த இடத்துல போய் நம்ம ஃபிஷிங் பண்ணுறது அப்படின்னு மாரஸ் கேட்குறாரு அதுக்கு சேவக் சொல்கிறாரு ஏன் நம்ம பழைய இடத்துக்கே நம்ம போய் ஃபிஷிங் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே மாரஸ் சொல்கிறாரு ஆனால் அங்கே தான் ஃப்ரெஞ்ச் அவுட் புட்ஸ் அதாவது ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்மியில் அந்த கொலம்பஸ் கிட்ட அவங்க இருக்காங்களே நம்மளை விட மாட்டாங்களே எப்படி போகிறது என்ற மாதிரி மாரஸ் கேட்குறாரு அதுக்கு சேவக் சொல்கிறாரு எனக்கு கேர்னல் டுமோலின்னா தெரியும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஈஸியாக பாஸ் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட மாரஸ்ட்காக சந்தோஷமாகிடுச்சு சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாரு ஸோ எங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போகிறாங்க அவங்களுடைய ராட்ஸு லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக அதாவது தூண்டு எல்லாம் போய் எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக பிரிஞ்சிடாங்க மறுபடியும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க அங்கே போய் கேர்னல் கிட்டே வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சேவக்கு கேர்னல் தெரிஞ்சதால் அவர் வந்து அலோவ் பண்ணிட்டார் ஆனால் என்ன பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஞ்ச் அவுட் புட்ஸ் தாண்டி தான் நம்ம அவங்க போய் ஃபிஷிங் பண்ணணும் அதாவது அந்த ஒரு எல்லையை தாண்டி அவங்க போய் ஃபிஷிங் பண்ணுறதால ஒரு பாஸ்வேர்டை கொடுக்குறாங்க அங்கே இருக்க ஆர்மி பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட அந்த பாஸ்வேர்ட் சொன்னால் தான் அந்த இடத்துக்கு வெளியே விடுவாங்க அதேமாதிரி அங்கேருந்து இந்த நாட்டுக்குள்ளே நு நுழையும் போது அந்த பாஸ்வேர்ட் சொன்னால் தான் உள்ளே நுழைய விடுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து கேர்னல் டுமிலின் வந்து சேவைக்கும் மாரஸ்ட்டுக்கும் சொல்லு ஸோ இந்த கொலம்பஸ் இடத்துலாம் போய் அவங்க ஃபிஷிங் பண்ணணும் அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஞ்சு நாட்டவங்க சார்ந்தவங்க வந்து கை விட்டுட்டாங்க ஸோ அது அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க டெசர்ட் ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் இவங்க பாஸ்வேர்டு ஒன்று வாங்கி அந்த இடத்துக்கு போய் ஃபிஷிங் பண்ண போகிறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணிக்கு அந்த இடத்துல போய் சேர்ந்துருக்காங்க ஸோ அப்படி போகும்போது கொலம்பஸ்க்கு முன்னாடி அர்ஜென்டின்னு ஒரு வில்லேஜ் அவங்க தாண்டி தான் போகணும் முன்ன
இருக்காங்களே இப்படி மோசமானவங்களாக இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு மாரிஸ் சொல்கிறாரு சப்போஸ் நம்ம அவங்க யாராவது நம்ம பார்த்தோன்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்ட்டு அவர் கேட்குறாரு அப்படி அவங்க நம்மளை பார்த்தாங்கன்னா நம்ம ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறது அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அதனால் அவங்களுடைய இதயம் வந்து கொஞ்சம் மனது உரிக்க வந்துடுவாங்க நம்மளை வந்து ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சேவை சொல்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பயம் இருந்து இருந்தாலும் அந்த ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பா நினைக்கிறாங்க ஸோ உடனே சேவைக்கு சொல்கிறது போல்டாக சொல்ல சேவா என்ன நடந்தாலும் பார்க்கலாம் நம்ம போய் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணலாம் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் அதுதான் அப்படின்ட்டு சேவைக்கு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க எது வழியாக பூந்து போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒயின் யார்ட்ஸ் அதாவது இந்த திராட்சை தோட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா அது கடையில் பூந்து போகிறாங்க திராத்த திராட்சை தோட்டம் எப்படி இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை வந்து கொடி மேலே படர்ந்துருக்கும் ஸோ அந்த இதுக்கு அடியில் வந்து பூந்து ஊர்ந்து எப்படியோ அவங்க வந்து போகிறாங்க ஆனால் ஒரு ஒருத்தரையும் அவங்க நடந்து போகும்போதும் கீழே குனிஞ்சு குனிஞ்சு போகும்போதும் அவங்களோட கண்களையும் அவங்களுடைய காதி வந்து ரொம்ப அலர்ட்டாக வச்சுக்கிறாங்க யாராவது நம்ம பக்கத்தில் இருக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அலர்ட்டாக வச்சுட்டு அவங்க போயிட்டுருக்காங்க இந்த திராட்சை தோட்டம் தாண்ட வாட்டி ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது அந்த பேக் கிரவுண்டு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம நடந்து போனால் யாராக இருந்தாலும் பார்த்துருவாங்க ஸோ யாராவது பார்த்துருவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ராட்ஸு எல்லாத்தையும் கையில் வச்சுட்டு குடு குடுன்னு ஓடுறாங்க அந்த ரிவர் கிட்ட அந்த ரிவருடைய எஜ்ஜஸில் போய் அந்த இடத்துல போய் அவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சிக்கிறாங்க ஸோ உடனே மாரிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு அந்த கிரவுண்டு இருக்குல்ல அந்த கிரவுண்டில் வந்து தன்னுடைய காதை பதிச்சு ஏதாவது சவுண்டு வருதா யாராவது இருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணுறாரு சரி யாருமே இல்லை அப்படின்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு சரி அப்போ தான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஃபிஷ்ஷிங் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ மான்சி சேவக் வந்து அவருடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை வந்து எடுத்தார் அந்த ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா குடகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஃபிஷ் தான் அதை பிடிச்சாரு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மான்சி மாரிஸ்ட் வந்து பிடிச்சார் ஸோ ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி அதை பிடிச்சாங்க அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா சின்ன மீனான்றதால அது அந்த தண்ணிலேருந்து இப்படி எடுக்கும்போது அது கிளிட்டர் ஆகி எப்படி இருக்குன்னா சில்வர் கலரில் இருக்காமா சில்வர் கலரில் வந்து அந்த பேக்கில் விளையற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறார் ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு விளையாட்டு மாதிரி தான் அவங்களுக்கு தென்பட்டுச்சான் ஸோ இப்படி ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணும்போது பழைய நாட்கள் அவங்க எப்படி ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுவாங்களோ அது மாதிரி அவங்க ஜாலியாக ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணாங்க நாள் போகிறதே அவங்களுக்கு தெரியலை ஸோ ரொம்ப நேரமாக அவங்க வந்து எதுவுமே கேட்கலை எந்த சத்தமும் கேட்கலை எதை பற்றி அவங்க யோசிக்கலை அவங்களுடைய இப்போ திருக்க எய்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிக்கணும் அதில் தான் அவங்களுடைய என்ஜாய்மெண்ட் இருக்குது அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்க வந்து ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த உலகத்தையே மறந்து அவங்க வந்து மீன் பிடிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னு இதில் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணும்போது என்னாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பயங்கரமான ஒரு சவுண்டு கேட்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெடி குண்டு சத்தம் இந்த துப்பாக்கி சத்தம் அது மாதிரி இருந்ததாமா ஸோ உடனே பொறுமையாக மாரஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் அவருடைய லெஃப்ட் சைடு திரும்பி பார்க்குறாரு அந்த எண்ட் ஆஃப் த ரிவரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரூஜியன்ஸ் வந்து இந்த மலை மேலே ஏற ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் முக்கியமான ஆள் யார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாண்ட் வேலரி அவன் வந்து என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா புகை மூட்டிட்டு அதாவது சிகரெட் குடிச்சிட்டே அவன் போயிட்டுருக்கான் அது வந்து அந்த பஃப் ஆஃப் ஸ்மோக் வந்து அது தெரியுது தூரத்துலேருந்து பார்த்தாலும் அவன் சிகரெட் குடிச்சிட்டு போகிறது தெரியுது அவனை தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய பேர் போயிட்டுருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒருத்தரும் அந்த மலை மேலே அவங்க போயிட்டுருக்காங்கன்ட்டு இவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்கள பார்த்து மான்ச சேவை வந்து தோல் கொடுக்குறாரு மறுபடியும் அவங்களாம் வந்துட்டாங்களான்ற மாதிரி பேசுகிறாரு இது கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்குலாம் அறிவு இல்லை எப்படி வந்து இன்னொருத்தரும் இவங்களாம் வந்து கொலை பண்ணலாம் இவங்களாம் வந்து மிருகத்தை விட கேவலமானவங்கன்னு சொல்லிட்டு மான்சக் சேவை சொல்கிறாரு உடனே மாரஸ் சொல்கிறாரு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டு வந்து இன்னும் வார் வந்து அறிவிக்கலையே அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க அவங்க வந்து திடீர் திடீர்னு வந்து கொள்ளடிச்சிட்டு போகிறாங்க அவங்கள மே அவங்க மேலே வந்து நம்ம இன்னும் போர் தொடுக்க முடியலையே அப்படின்ற மாதிரி மான்ச சேவக் சொல்கிறாரு அதுக்கு வந்து மாரஸ் இன்ட்ரப் பண்ணுறாரு என்னதான் அரசாட்சி இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து ஃபாரின் வார்ஸ் வருது அதே மாதிரி நம்மளுடைய குடியரசு ஆட்சி இருந்தாலுமே உள்நாட்டு வார் வருது என்ன தான் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி அவங்க பேசிக்கிறாங்க அது மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் இதை பற்றி அவங்க பேசிகிட்டே இருக்காங்க எப்படி தான் வந்து இந்த மாண்ட் வாலன் வந்து எல்லாருமே கொலை பண்ணுறானோ இந்த ஃப்ரெஞ்சு பீ பீப்பிளை வந்து இந்த பீரங்கிகள் வச்சும் அது மாதிரிலாம் வந்து கொலை பண்ணுறான் எத்தனை பேர் வந்து அவங்க வந்து இறந்து போகிறாங்க அவங்களுடைய ஒய்ஃப்ஸு சில்ட்ரன்ஸு இவ்வளோ பேர் இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிறாங்க இதுதான் லைஃப் அப்படின்னு
ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்து கூட்டு போகிறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூடான ஒரு ஆள் உக்காந்துட்டுருக்கான் அவன் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப ஜெயிண்ட் அதாவது ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக ஒரு ஆள் இருக்கான் சேரில் உக்காந்துக்கிட்டு இந்த ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அந்த ஸ்மோக் எதில் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங் பைப் கிளே பைப் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நல்ல தெளிவான ஃப்ரெஞ்சு வார்த்தையில் வந்து வெல்கம் பண்ணுறான் அப்படி வெல்கம் பண்ணிவிட்டு என்ன ஜென்டில்மேன் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து நல்லா ஃபிஷ் பண்ணிங்களா ஜாலியாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி அவர் கேட்குறாரு உடனே அங்கே இருக்க சோல்ஜர் என்ன பண்ணால் அவங்க ரெண்டு பேருமே மீன் பிடிச்சாங்களே அந்த பேகை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஆளுக்கு ஆள் அடியில் வந்து போடுறாரு அந்த மீனை பார்த்துட்டு பரவாயில்லையே இவ்வளோ தட்டு நீங்கள் பிடிச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாரு ஓகே லிசன் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறத கேளுங்க பயப்பட தேவையில்ல அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஆள் பேசுகிறான் ஸோ என்னுடைய பார்வையில் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா உளவாளிகள் மாதிரி தான் இருக்கீங்க என்னுடைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து உங்கள் நாட்டுக்கு அனுப்புறதுக்காக தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னு தோணுது ஆனால் நான் வந்து உங்களை கேப்சர் பண்ணி உடனே கொண்டு நான் ஷூட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் தரேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் இங்கே உடையும் போது உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் தந்திருப்பாங்க இல்லையா அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து என்கிட்ட கொடுங்க நான் உங்களை அனுப்பிச்சிட்றேன் நீங்கள் மறுபடியும் அங்கே போயிடலாம் நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஸோ இதை கேட்டு அந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய முகத்தை பார்த்தோன்னா அந்த மரண பயம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி இருந்து தான் அவங்க ரெண்டு பேருமே எதுவுமே பேசாமல் அமைதியாக நின்னாங்க ஆனால் கை காலெலாம் அந்த பயத்தால் நடுங்க ஆரம்பித்தது அவங்களுடைய இமோஷன்ஸ்லாம் பொங்க ஆரம்பிச்சிட்டா ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி உடனே இந்த ஆஃபீஸர் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்குமே தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு ஸோ நீங்கள் அந்த பாஸ்வேர்டு சொல்லிட்டிங்கன்னா நான் உங்கள் உங்களை வந்து வீட்டுக்கு அமைதியாக அமைச்சிடுவேன் இதை வந்து எங்கள் என்கிட்ட பாஸ்வேர்ட் சொன்னதை வந்து நான் யார்ட்டுமே சொல்ல மாட்டேன் இந்த சீக்ரெட் வந்து இதோட முடிஞ்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து சாவுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் அந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுமே வந்து வாய் திறக்கவே இல்லை உடனே அந்த பேர்ஷன் மவுண்ட் வேலரின் இருக்கா இல்லையா அவன் என்ன சொல்கிறானா உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு நிமிஷம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலைன்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி கடையில் தான் இருப்பீங்க உங்களுக்கும் சொந்த பந்தம் எல்லாமே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பயமுறுத்துகிறான் ஸோ இதை கேட்டு அந்த ரெண்டு ஃபிஷர்மேன்மே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அமைதியாக இருக்காங்க எதுவுமே பண்ணலை எதுவுமே அந்த வார்த்தை இருந்த பாஸ்வேர்டுன்றது ஒரு வார்த்தையை சொல்லவே இல்லை உடனே அந்த ஜெர்மன் மேன் என்ன பண்ணுறான் அவங்களுடைய சோல்ஜரை பார்த்து அவங்களுடைய லாங்குவேஜில் ஏதோ சொல்கிறான் பன்னெண்டு பேர் சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க பொசிஷனில் நிற்கிறாங்க ரெடின்னு சொன்னால் அவங்க ஃபயர் பண்ணுற மாதிரி பொ பொசிஷனில் நிற்கிறாங்க உடனே அந்த பொர்ஷன் அந்த ஹெட்டு சொல்கிறான் நான் ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு செகண்ட் கூட நான் அதுக்கு மேலே தரமாட்டேன் சீக்கிரமாக பாஸ்வேர்ட் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு மிரட்டுறான் ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லலை உடனே மோரஸ் கிட்ட சொல்கிறான் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு தெரியல நீ சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறான் ஆனால் அவனும் வந்து வார்த்தையை திறக்கலை ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டு பேருக்குமே கேட்குறாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து வாயை திறக்கவே இல்லை ஸோ இந்த ஆஃபீஸர் வந்து ஆர்டர் போடுறான் உடனே சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்காங்க அவங்களுடைய ரிஃபில்ஸ் கன்ஸை வச்சு ரெடியாக இருக்காங்க மாரஸ் டைஃபுல்லாமே எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் பிடிச்சாங்களே அந்த பேகை பார்க்குறான் அப்புறம் அவங்களுடைய ஹோப்பே போயிடுச்சு அவ்வளோதான்ற மாதிரி பார்த்துட்ருக்கான் உடனே சேவகோ மாரஸ்ட்டை வந்து ரெண்டு பேரும் குட் பை சொல்லிக்கிறாங்க கை குளிக்கிறாங்க மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்துக்கிறாங்க உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸர் இருக்காலையா ஃபயர்ன்னு சொல்கிறான் இந்த பன்னெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு பேருமே சுட்டுறாங்க ஸோ மான்சர் சேவக் வந்து குள்ளமாக இருக்கிறதால மாரிஸ்ட் வந்து டாலாக இருக்கிறதால ஸோ டா மாரிஸ்ட் மேலே சேவக் வந்து அப்படியே அக்ராஸாக மேலே விழற மாதிரி விழுந்து ரெண்டு பேருமே இறந்துடுறாங்க அவங்க உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து பிளட்டு வெளியாகி அவங்க இறந்துடுறாங்க ஸோ அந்த ஆஃபீஸர் வந்து ஆர்டர் போடுறான் அங்கே இருக்க சோல்ஜர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே இருக்க கயிறு கல்லெல்லாம் வந்து அதாவது ரொம்ப பெரிய கல்லை வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க அந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய கை காலெல்லாம் வந்து கட்டி போடுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி கட்டிட்டு அந்த கல்லோடு அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஒருத்தன் வந்து தலையை பிடிச்சிருக்கான் இன்னொருத்த வந்து காலை பிடிச்சிருக்கான் ஸோ ரெண்டு பேரும் தலையும் காலையும் பிடிச்சிட்டு தூக்கிட்டு போய் அந்த ஆற்றுல வந்து தூக்கி போட்டுடுறாங்க அவங்கள ஆற்றுல தூக்கி போட்டோன்னே அந்த ஆறே வந்து ரத்த வெள்ளத்தோடு இருந்துச்சு ஸோ உடனே அந்த மவுண்ட் வேலர்ன்னு சொல்கிறான் இது வந்து மீன்களுக்கான நேரம்ன்றான் ஏன்னா அவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்கள வந்து இந்த மீன்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு அவன் அப்படி சொல்லியிருக்கான் ஸோ உடனே மறுபடியும் அவனுடைய இடத்துக்கு வரான் அங்கே பார்த்தா அந்த பேக்கில் இருக்க ஃபிஷ்ஷை பார்க்குறான் அதெல்லாம் உயிரோடு இருக்குது ஸோ அங்கே இருக்கிற ஒரு வேலைக்காரனை க